ഹാരി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഒരു നല്ലൊരു പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിസ്സയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളോ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര എമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പിസ്സയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുച്ചറല്ല ചീസ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ലിറ്ററോളം പാലെടുത്ത് അടുപ്പത്തൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പാലിതപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഗ്ലാസോളം വിനാഗിരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വിനാഗിരി ഞാൻ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഈ പാല് പിരിയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം ഈ പാലിങ്ങനെ പിരിയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീണ്ടും തിക്കായിട്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഈ പാലിനെ വീണ്ടും അതായത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി അത് പിരി പിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ദാ ഈ ഒന്നര ലിറ്ററോളം പാലിന് ഏകദേശം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പാല് പയ്യെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് പിരിഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാലിപ്പോൾ പിരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അതായത് വെള്ളവും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ചീസ് അതായത് പാലിൻ്റെ ഒരു അംശം ഒരു സൈഡിലോട്ട് വാങ്ങും വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ആകും അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ച് ഒരു പാ അതായത് ഒരു വലിയൊരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇതൊന്ന് അരിച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ദാ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ദാ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് പാർട്സ് വൈറ്റ് പാർട്ട് ആ പാലിൻ്റെ വെള്ളം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ കട്ടി കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ആ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്കൊരു അരിപ്പ പാത്രം അരിപ്പ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഊറാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള നല്ലൊരു അരിപ്പ പാത്രം എടുക്കുക ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഒഴിച്ച് അത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ന നല്ലൊരു അരിപ്പ പാത്രം എന്താ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം അത് ആ മറ്റേ അതായത് ഈ അടിയിലുള്ള ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നിന്നോളും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പയ്യെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം മുഴുവനും നമുക്ക് താഴേക്കേ കിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം പോ പോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതനുസരിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നോക്കും അപ്പം മാറ്റി അങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തും കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറുത് തരിതിരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ വെള്ള അംശമുണ്ട് അത് ഞാനൊരു കൊച്ചരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് വാലുന്ന ഞാൻ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അതായത് ഇതിനകത്തെ വെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ വെള്ളം ഞാൻ ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചൊരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം
ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ അംശവും കൂടെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഉരുട്ടി എടുത്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം വല്ലതും എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയുക അതിന് ശേഷം ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ തവി കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ആ വീണ്ടും അത് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വല്ലതും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറവുകയെ മറ്റുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയേക്കണം വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പം വെള്ളം ചൂട് എത്രയോ ചൂടാവുമ്പോൾ അത്രയും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാരണം അത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നല്ലൊരു ബബിൾ കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇള അതായത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഉരുട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ വെള്ളം മാക്സിമം അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നാല് വട്ടം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ആവർത്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടമെങ്കിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ ഒരു ഉരുള തന്നെ ഇതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുക ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത ഏകദേശം ഇതാ നമ്മുടെ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുള ഇതാ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വരും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി പ്യോർ വൈറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പം അതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഉരുളകൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും ഇതും ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇതുപോലെ മാറ്റി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനതിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എല്ലാം സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടാണ് കൈ പൊള്ളാൻ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഓക്കെ സോ വെരി വെരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കൂ ഇതും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ നാ മൂന്നാലെണ്ണം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഉരുളയാക്കിയിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ വെളി വെരി ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൈ കൊണ്ടായാലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കോ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ചെറു ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് അതായത് പെല്ലി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടിയിട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് തണുക്കാനെ കൊണ്ട് അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതാ ഇതുമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെന്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതാ ആയിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചീസ് ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ അത് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊടി ഒഴിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പിച്ചയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം മൈ മൈദ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ
ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ച് നല്ലൊരു പിച്ചേഡ് ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ ഇതൊന്ന് ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒന്ന് ഫോൺ ത കുറച്ച് നേരത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ലൊരു പരുവത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ പോകും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചിതൊന്ന് സെറ്റാക്കി നന്നായിട്ടൊരു ഡോയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇട്ടായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല പഫി ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ പിച്ച ഇത് ഇത്രയും അതായത് ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പിച്ചയുടെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് പിച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിമം അഞ്ച് അഞ്ച് പിച്ച എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മൈതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരാം എന്താ പറയുക ചൂടുവെള്ളം മറക്കരുത് അഥവാ കുറേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഓടി റെഡിയാക്കി കുഴച്ചിട്ട് വരാം സാ ഏകദേശം ഒന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അധികം ഒരുപാട് പൊടി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകരുത് അത്യാവശ്യം നമുക്കിത് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഈ പിച്ചയുടെ ഒരു ബേസിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാകം നമ്മുടെ ഡോയുടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇവനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയായാലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിച്ചയ്ക്കുള്ള സോസും കൂടെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം വെരി ഈസി ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തക്കാളിയുടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാലായിട്ടൊന്ന് കീറിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ തക്കാളിക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയറുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതുപോലെ സവോള ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചൂടുകട്ടിയുള്ളൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് അതിപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കറി എല്ലാവരും വെക്കുന്നതാണ് കറിയൊക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിന് ധാരാളമാണ് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും ഈ സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴ വഴ വഴറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം
നമുക്ക് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് വിനാഗിരി ആയിരുന്നു വിനാഗിരിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി നമ്മുടെ ഈ സോസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോസിലേക്ക് ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരും ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ആ കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോസിന് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ദാ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ വെള്ളം അഥവാ കുറവായിട്ടുള്ള തക്കാളി വെല്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടായാലും വേവിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സവോള നമുക്കിതുപോലെ വട്ടത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബജിമുളകാണ് അപ്പം ബജിമുളക് ഞാനിത് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെരി ടേസ്റ്റി എമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സോസാണിത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിന്നും ഇവിടെ പിക്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് തടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ചെറിയ ഡോവിട ചെറിയൊരു അപ്പം ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മുച്ചറല്ല ചീസാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നോക്കൂ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണെന്ന് കീറിയിട്ട് വെരി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് സോസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പിക്സയുടെ മുകളിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റെഡി അതായത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയറുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബജിമുളക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിന് പകരം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓണി നമ്മുടെ ഓണിയൻ്റെ ലീഫ് ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് ചേർത്താലും എമ്മി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബജിമുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സുമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരി ടേസ്റ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുച്ചറല്ല ചീസ് എന്തായാലും നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ മൈക്രോവേവിലൊന്ന് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്കെടുത്തത് ഒരു പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ പത്ത് മിനിറ്റിലെ ശേഷമുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണിത് എൻ്റെ പിക്സ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നുമില്ല വെരി തിൻ ആയിട്ടുള്ള പിക്സയാണ് കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള നാപ്പോളിയൻ മീൻസ് നേപ്പിളിലുള്ള അതായത് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു പിക്സയാണ് നാപ്പോളിത്താൻ പിക്സ നാപ്പോളിത്താനോ അപ്പം ആ പിക്സയാണ് എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതായത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എനിവേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യ